ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി അരിയാണ് ബിരിയാണി അരി എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ലോങ് റൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിനു ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് സവാളയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് വലിയ സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മൾ നോർമൽ അരിയണ പോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മല്ലിയില കറിവേപ്പില വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറുകപ്പട്ടയും പെരിഞ്ചീരകവുമാണ് നമ്മൾ അരി കുതിർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ അരിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൗഡർ മുളക് പൊടി പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരര മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീഫിന് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീഫിനെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ ബീഫിലെ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വല്ലാതെ ബീഫ് മുരിഞ്ഞു പോവരുത് വല്ലാതെ ബീഫ് മുരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചൂടാറിയതിനു ശേഷം ബീഫിന് മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി വേറൊരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഓർമ്മ വേണം സവാള വാടി വരുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വൺ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വൺ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് കറിവേപ്പല ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ കറുകപ്പട്ട അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റാം വേണമെങ്കിൽ കറുകപ്പട്ട മാറ്റാതെയും യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണ് കഴിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ മസാലയിൽ അധികം ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഓയിൽ എങ്ങാൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരി കൂടി വരുമ്പോൾ അത് വല്ലാതെ വലുതായി പോകും എല്ലാ ബീഫ് ബോൾസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബോൾസും മുട്ടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം അരി വെച്ച് നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് ആവിയിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക